Arkadaşlar hayırlı günler. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi gelen istekler üzerine pist yüzü dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir otobüs yapmıştık. Çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyorduk. Fakat yani hiçbir şeyin sonsuza kadar çıkmayacağı gibi hiçbir şey sonsuza kadar da düşmeyecek. Alımlar, satımlar, herkese fırsatlar bir şekilde gelecek. Şu üçlü tepeler oluşumunda nasıl konuştuysak Bunların olacağını aşağı indiğinde şuradaki o boyu, bu obanın boyun çizgisi, bu şu tepenin boyun çizgisi, bu boyun çizgisinin nasıl geçemeyeceği. Ondan sonra şu sağ ikte oluşturduğu aynı buradaki üçlü tepedeki gibi şuradaki bir tane daha üçlü tepe oluşması. Şu büyük resimdeki üçlü tepenin şurada ufa oluştu. Aynı bunun boyun çizgisinin aşağı inmesi. Dün buraya kadar geldik sonuç itibariyle. Şimdi tepkiler var. Tabii ki mutlaka böyle düşüşlerin bir tepkisi olacaktır. Fakat bu tepkiler kalıcı mı olacak? Ee, yoksa devamlı mı olacak? Gelin bakalım şimdi incelemelerimizi bu şekilde başlatalım. İlk önce hemen bir kolay menümüze başlamak istiyorum. Kolay menümüzde açtıktan sonra şu şekilde dün Bollinger bandının aşağı doğru kırdığını, üst bandının ve orta çizgisinin aşağıya indiğini bir fiyat görmekteyiz. Direkt salt verdi zaten sistem. Bulutun altını dik arkadaşlar. Bollinger bandının 0.5 de altındayız. Onu kırmaya çalışacağız. Yukarıya çıkmaya çalışacağız. Şuradaki gibi kötü bir şekilde aşağıya kırmadı alt Bollinger bandı. Üste kırdı. Bunun da üstte aşağıya kırması. Demek ki şurada bir yatayda kalacağımızın habercisi olabilir bu arkadaşlar. Bunu bu şekilde takip edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şurada 0.382 olması lazım şu. Evet. Fibonacci de 0.382 şu güzel bir şekilde tuttu. İnşallah burası destek olur. Bir yukarıya doğru devam eder diye düşünmekteyim. Bakalım diğer indikatörlerimiz neler söyleyecek bize yardımcı olacaklar. Şunu bir kapatıyorum. STR'mizi bir açıyorum. STR ne durumda? 21 günlük ortalamamızın altına indik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 21 günlük ortalamanın dün altına indik. Bugün de 21 günlük ortalamanın üstüne çıkmaya çalışan bir fiyat görmekteyiz arkadaşlar. Hem 5 günün hem 21 günün altındayız. 200 günlük de şurada yolu buraya doğru devam ederse hiç iyi olmaz arkadaşlar. İnşallah şu, bir an önce şu 21 günün üzerine çıkıp fiyatımız yukarı doğru devam eder diye umuruz ama şu an negatif. Şu an negatif zaten sistemde bir sat veriyor. Bir vermiyor görüyorsunuz. Şu an canlı canlı izliyoruz. Satı verebilir arkadaşlar. Satı verdi mi şöyle yaptığını görüyorsunuz zaten şurada. şurada. Yani STR'de şu anda ben sat vermek üzereyim diyor. Şu an olumsuz arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. Efsanemizi açıyoruz. Efsanemiz dün çok güzel bir şekilde arkadaşlarımla paylaşmıştım. Ucumuz iyice dilim ufalmaya başladı. İnşallah buradan sonra devam eder ama tekrardan ağzını aşağıya kırdı. Bu iyi değil arkadaşlar. İnşallah bu fiyat bir an önce yukarıya doğru atar. İsteklerimiz devam eder. Bu kırmızı olduğu sürece piyasa negatiftir arkadaşlar. Efsaneyi de kapattıktan sonra şöyle alttaki menülerimize bir geçelim arkadaşlarım. Görüyorsunuz günlükte şurada negatifte fiyatın üzerinde parabolik sar. Bu negatif. RSI'de negatif. Yukarıya doğru ağzını bu, de, değiştirmiş olsa da negatif yani şu anda negatif. Momentumumuz da negatif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lacivert edilmiş. Aşağıya doğru giden bir yapımız var. Alttaki indikatörlerde negatif. Gelin şimdi bir USD olarak bakalım. USD, TR, Y. Enter diyelim. Enter dedikten sonra şunu bir haftalığa çevirelim arkadaşlar. Haftalıkta şöyle bir bakalım. Haftalıkta şöyle baktığımızda görünen çizgi şu arkadaşlar. <gülüyor> Bakın cebinizde paranız var, dolarınız var. Ben e, ülkede milyar dolarım var. Türkiye'de yatırım yapmak istiyorum. Neye bakarım? Türk lirasına bakmam. Cemdeki dolara bakarım. Dolar bazında baktığında bunlar ne oluyor? Şöyle bir düşeni kıramayan bir, iki, üç kere denemiş. Fakat şu düşeni kıramayan bir üçgen, altı çalan üçgen mevcudiyetimiz var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kere. İki, dört, altı kere. Bu alt tarafı korumuş. Tabanı korumuş. Yani destek görmüş şurası. Yedinciyi de görecek mi bakalım? Belki şu fiyat çizgisi buraya kadar inecek mi? Gelin bunun sağlamasını yapalım. Şu an 167.14. 167.14 çarpı 8.4 desek. 1403 yapıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya inerse 131.55. 131.55 çarpı 8.4 olmuş olsa... 
1105 seviyesine kadar gelme yani endeksimizin 1105 seviyesine kadar en kötü şartlarla gelme şansı var. Bu fiyat buraya iner ise mümkün mü? 6 kere inmiş mi? 7. yediğine inebilir. 6 kere tutmuş mu? 7. yediğini de tutabilir. Zaten arkadaşlar şuradan aşağıya sarkarsa çıkın. Türkiye'de borsa morsa oynamayın yani. Gerçekten söylüyorum. Türkiye'de borsa falan oynamayın. Şunun şuradan böyle bir hareket yapıp sıkışmasını yapıp bir kez daha burayı denediğinde yani 1, 2, 3, 4. denemede muhtemelen kırması gerekir. Yani bu e, alçalı müşkelenlerde genelde böyledir. 4. seferde kırar. Şöyle 4. seferde kırdıktan sonra da bir retest yapar. Retestten sonra yukarıya çıkmaya devam eder. Nihai hedefi nedir? Tabi bakın arkadaşlar söylemiyorum. Yani bak Bu alçalı üçgen 2013 bugün 2021. Aradan 7-8 sene geçmiş. Yani 8 senede oluşan bir üçgenden bahsediyorum. Haftalıkta bakıyorum. Bir mu bir hafta. Bunun da buralara gelmesi tekrardan bir en azından minimum 7-3-4 seneleri alabilir veya 2 sene. Ha, biz oralara kadar gelmesin. Eray senin tepkilerin ne olur arkadaşım? Hani ilk geleceği noktayı size söyleyeyim. Şurası. Birinci nokta. Ondan sonra nereye geliriz? Şuraya geliriz. İkinci noktamız. Ondan sonra nereye geliriz? Üçüncü noktamız. Ondan sonra nereye geliriz? Dördüncü noktamız. Ondan sonra nereye geliriz? Şurada bir kapımız var. Buraya geliriz. Siz bunları çarpı dolarla çarparak hesaplayın arkadaşlar. Bunun buraya yukarı çıkması lazım yani. Aşağı inmemesi lazım. Yukarı çıkması lazım. Enflasyon olan bir ülkedeyiz da yükselmesi lazım bunun yani. yani şu 225 şuraya gelenler gelse dur bakın ne olacak. Bakın hemen hesaplayalım. 225'e geldiğini düşünelim. Çarpı 8.5 olmuş olsa o zaman geldiğinde 1912 yapar yendex. 1912 yapar. Nasıl olur? İlk nokta ilk buradan çıktı ilk geldiği nokta. 1912 o kadar karamsar olmayın yani. Ha diyeceksin ki beni bu içerisi ilgilendirmiyor herhalde. Tamam ilgilendirmesin arkadaşım. Şu retesti yaptıktan sonra gir o zaman oyuna. Sen tamam burada girme. Yatır paranı faize bekle. Karnını kaşıya kaşıya hiç sıkıntı yaratmadan bekle. Dünden beri ne telefonum susuyor ne Whatsapp susuyor. Ne olacağız öldük bittik ya. Şurada da mı öldü bunlar? Burada da mı öldü? Burada da mı öldünüz? Burada da mı öldünüz? Burada da mı öldünüz? Burada da mı öldünüz? Yani anlamıyorum ki. Bakın bu çıkışlar iyiken böyle düşüşler olacak tabii ki ya. Çıkacak yiyecek hani geçen gün adam yapıyor ya. Bitcoin hakkında komedi. Çıkacak yiyecek. Çıkacak yiyecek. Çıkacak yiyecek. Sıkıştı, sıkıştı sıkıştı sıkıştı geldi sonuna geldik yani. Ve bir patlasın da. Ya bu aşağıya doğru patlıyorsa dediğim gibi yani şunun şuradan kırdı mı bitti. Bırakın abi. Bırakın gerçekten bırakın. Türkiye'de borsa borsa oynamayın yani. Gidin Amerika'da mı Norveç'te mi İsveç'te mi nerede borsa oynuyorsunuz oynamayın. Türkiye'de oynamayın arkadaşlar. Türkiye'ye yatırım yapmayın o zaman. Şurayı kırıyorsa. Gerçekten. Bırakın. Yani bu kadar da sinirleniyorum yani. İlk defa bu kadar sinirleniyorum. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yani iner çıkar. iner çıkar. Tepki bekleyin ya. Hani buraya kıramadı mı? Bakacaksın. Günlerdir milleti söylemediğim söz. Ben olsun Kenan abi olsun söylemediğimiz şeyler kalmadı yani. Söylemediğimiz dilimizde tüy bitti. E kıramadı. Bakın arkadaşlar ya biraz da dolar bazında bakın yani bu işe. Üçlü tepesi var, obusu var, tobusu var. Her şeyini söylüyoruz yani. E alın kendinizi garda. Ay hiçbir şey yapamıyorsun diyorum kendi arkadaşlarıma. Yarı yarıya balık sırtı dur kardeşim. Yarı yarıya ise de yarı yarıya nakitte ol. Niye yarı yarıya diyorum? İnce yer kadar insin. Cebindeki parayla geri kalan parayla gene hisselerinden oradan al ortalamanı düşür. O yok onu da yapmıyorlar. İlla ne böyle full malda olacaklar. Öyle bir malda olmak şeyimiz var. Ya piyasa ayısa ayı ol. Boğasa boğa ol kardeşim. Bakın ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama bir tek şeye yatırım tavsiyesi veriyorum. Benim yaşım 49. Kendinize yatırım yapın kardeşim. Kendinize yatırım yapın. Bak ben Udemy'e bir yılda verdim para 10 milyar. Niye? Eğitim. Eğitim eğitim bırakmıyorum kendimi. Hep bir yeni şeyler çıkıyor. Bugün Türkiye'de iddia ediyorum harmonikte benim yani Yanıma yaklaşacak adam tanımam ya. O kadar iyiyim yani. Kendime o kadar güveniyorum. Ama niye? Gece gündüz minimum 100 tane 200 tane grafik çalışıyorum. İş yerinde boş kalırım açıyorum grafik çalışıyorum. Arabada gemi bekliyorum. Gemi beklerken grafik çalışıyorum. Yani sürekli bakıyorum ne oluyor ne bitiyor. Obosu tobosu. 
Alçalan üçgeni ne yapıyor bunlar? Sadece Türkiye'de değil. Amerika'sı bilmem nesi. Oradan tuttum bir tane coin almamışım hayatım içindeye kadar. Gidiyorum kripto piyasasında harmonikler 7-20'de çalıştığı için kripto piyasası. Orada harmoniklere bakıyorum. Sürekli elim egzade etmek için. Sürekli çalışmak, sürekli çalışmak. Geliştirin kendinizi ya. Yatırım tavsiyesi istiyorsanız kendinize yatırım yapın. Hepinize hayırlı günler diyorum arkadaşlar.